सोलो श्रीदास हरिश्चंद्र सोलो राहणार बरबडी तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी मी सध्या रेशीम उद्योगामध्ये श्रीहरी चौकी सेंटर बरबडी या नावाने बाल्यकीटक संगोपनगृह चालवत आहे मित्रांनो माझं बारावीपर्यंतचं शिक्षण परभणी येथे झालं त्याच्यानंतर पुढील शिक्षण मी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी येथे माझं बी एस सी ॲग्री जे पदवीधर शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्याच्यानंतर रेशीम उद्योगाची आवड असल्यामुळे मी रेशीम उद्योगाचं बालकीटक संगोपन जे बालकीटक आहे त्याचे त्याचं संगोपन कसं करायचं याच्या संदर्भात ट्रेनिंग घेण्यासाठी केंद्रीय रेशीम अनुसंधान बोर्ड मैसूर येथे तीन महिन्याचं ट्रेनिंग घेतलं त्या ट्रेनिंगसाठी आम्हाला करंडे सरांनी मार्गदर्शन केलं त्याच्यानंतर आपले जिल्हा रेशीम कार्यालयाचे कदम सर वाकूर वाकूर मॅडम बारा ते साहेब तसेच विद्यापीठातील जे विद्यापीठाचं जे कार्यालय आहे तेथील प्रभारी लटपटे साहेबांनी पण मला चांगलं मार्गदर्शन केलं ट्रेनिंग पूर्ण करून आल्यावरती आम्ही व्यवस्थितरित्या चौकी सेंटर सुरू कर केलेलं आहे आणि आता चौकी सेंटर चालवत आहेत महत्वाचं म्हणजे तुम्ही मागच्या लागवड किती वर्षापासून केली आमची लागवड सर दोन हजार बारा तेरा या वर्षापासून लागवड आहे सुरुवातीला आम्ही एक एकरवरती व्हिवन जातीचं बिन लावलं होतं व्हिवन वन हे रेअरिंग घेण्यासाठी कोष उत्पादन करण्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट वाटला आम्हाला त्याच्यानंतर एका वर्षानंतर पुन्हा लागवड वाढवली किती एकर दोन एकर वाढवली साधारणतः दोन वर्षामध्ये आम्ही तीन ते चार एकर वरती तुतीचा व्यवसाय करू लागलो आणि एस छत्तीस वन कशा लागवड केली एस छत्तीस वन ज्या वेळेस आम्हाला बालकीटक संगोपन गृह सुरू करायचं होत आणि असं समजलं की एस छत्तीस हे वन बालकीटक यांच्यासाठी उत्कृष्ट दर्जाचे आहे त्याच्या त्याच्यासाठी आम्ही मैसूरवरनं आणि आपल्या विद्यापीठातून काही एस छत्तीसचे वाहन निवडले आणि त्याच्यानुसार प्लांटेशन वाढवत वाढवत आज आमचं जवळपास साडेतीन ते चार एकर एस छत्तीसची लागवड आहे आणि इतरत्र सहा एकर व्ही वन अशी लागवड आहे तर बालकीटक संगोपन कशामुळं करायचं सुरुवात केलं किंवा किती बॅच काढतो तुम्ही वर्षाच्या आम्ही एका वय एका महिन्यामध्ये बालकीटकच्या तीन बॅचेस काढतो साधारणतः एका बॅचला पाच ते सात हजार अंडी पुंजे एका बॅचमध्ये काढत असतो ते त्या हिशोबाने जवळपास महिन्याला पंचवीस हजार अंडी पुंजे आम्ही हॅच करतो बालकीटक संगोपन ग्रह सुरू करण्याचा उद्देश की नवीन नवीन शेतकरी या उद्योगामध्ये उतरत होते आणि जे काही बालकीटक जी आळीची अवस्था असते आणि तिच्यामध्ये ज्या काही चुका होतात त्या आपल्याला नंतर त्या कीटकाच्या लाईफमध्ये कधी भरून काढता येत नाहीत या चुका नवीन शेतकऱ्यामुळे होऊ लागल्या आणि बॅचेस फेल जाऊ लागल्या तर ते शेतकऱ्यांच्या मार्फत असा सल्ला येत होता की रेशीम उद्योग करणे शक्य नाही मग त्यावेळेस आम्ही डायरेक्टली च चौदा दिवसानंतर ज्या आळ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असा निर्णय घेऊन कीटक संगोपन ग्रह सुरू केलं बालकीटक संगोपन ग्रह अच्छा बालकीटक संगोपन काय काय साहित्य लागते बालकीटक संगोपन गृह सुरू करण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम हे मेनयुक्त कागद वॅक्स कोटेड कागद लागतो याला पॅराफिन पेपर असे म्हणतात आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे अंडी पुंजाची पॉकेट असतात याच्यामध्ये पन्नास अंडी पुंजे असतात ते कुठून मिळतं पॉकेट ते कोल्हापूर गडिंग्लज येथून मिळतात क्रेनेश सेंटर आहे तिथं हां तिथं त्याचं उत्पादन केलं जातं आणि तिथनं आपल्याला देतात त्याचं जे शेड्यूल ठरवलेलं असतं त्याच्यानुसार ते हॅच होत देतात ते ते आपल्याला शंभर रुपयाला शंभर अंडी पुंजे या दराने भेटत असतात आणि पन्नास अंडी पुंजापासून तीस हजार आळ्यां आळ्यांची उगवण होत असते शंभर अंडी पुंजामागे साठ हजार आळ्यांची उगवण होत असते हे बॉक्स तिथून आणल्यानंतर पेटी हिला आपण अठ्ठेचाळीस तास ब्लॅक बॉक्सिंगमध्ये ठेवत असतो त्याच्यासाठी ब्लॅक बॉक्सिंग करण्यासाठी हे ट्रे असतो याच्यामध्ये ते अंडी टाकावं लागतात आणि आपल्या टिश्यू पेपरने पॅक करून हे अठ्ठेचाळीस तास काळ्या शीटमध्ये किंवा काळ्या कापडामध्ये पॅक करून ठेवावं लागतं आणि उगवणीच्या 
त्या टाईमला आपल्याला सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस एवढं सत्तावीस ते अठ्ठावीस डिग्री सेल्सिअस तापमान एवढं आपल्याला मेंटेन करावं लागतं उगवून झाल्यानंतर एक दहा मिनिटे त्याला प्रकाश द्यावा लागतो त्याच्या त्या त्याचा त्याच्यामुळे त्याचे शंभर टक्के उगवून उगवून होते त्या अंडी अंड्यांची आणि उगवून झाल्यानंतर एक अर्ध्या तासानंतर त्यांना ही नेट टाकून अशी नेट टाकून पाला द्यायचा आणि जी काय अंडी असतील जी अंड्याची कवर असतात ती खाली जातात आणि आळ्या आळ्या तेवढ्या वर येतात त्याच्यानंतर ही जाळी उचल उचलून घ्यायची आणि अंडीची कवर खाली असतात नंतर फिडिंग झाल्यानंतर हे आपण बाजूला काढून घ्यायचं आणि ही जी स्टीक आहे त्याने आपल्याला जे काय बेड होणार आहे तयारनंतर त्याने आपल्याला स्पेसिंग देता येते हे तापमान किती ठोकतो तुम्ही कसं म्हणता आपल्याला इथं तापमान किती आहे आपल्या शेडमध्ये तापमान नेमकं किती आहे सध्या हॅचिंगच्या टाईमला किंवा इतर बॅचेस चालू असताना तर ते हायग्रोस्फोटिक टेम्परेचर मीटर आहे आपल्याकडे याच्यावरती ड्राय आणि वेट दोन्ही पण टेम्परेचर दाखवत दाखवत आहे ते त्यानुसार आपल्याला व्यवस्थित आपल्या रेरिंगमध्ये टेम्परेचर किती आहे कसं किती पाहिजे टेम्परेचर सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस हॅचिंगच्या टाईमला आणि नंतर सत्तावीस ते एकोणतीस साधारणतः आपल्याला ॲड्रेस आणि ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के पहिल्या दुसऱ्या अवस्थेमध्ये दुसऱ्या अवस्थेमध्ये एकवीस ते एकोणतीस डिग्री सेल्सिअस तापमान आणि पंच्याहत्तर ते ऐंशी साधारणतः सत्तरपर्यंत ह्युमिडिटी आली तरी एवढा काही परिणाम होत नाही ब्लॅक बॉक्सिंग अशा प्रकारे अंड्यांची ब्लॅक बॉक्सिंग केलेली असते याच्यामध्ये जवळपास आपल्याला जे हॅचिंगचा टाईम दिलेला असतो त्या त्यापूर्वी अठ्ठेचाळीस तास त्या एक बाय एकच्या शीटमध्ये अंडी टाकून अशा प्रकारे आपल्याला बंद करून ठेवायला लागतात ह्या असा ब्लॅक कपडा किंवा ब्लॅक शीट असली तरी चालते त्यासाठी आपल्याला अठ्ठेचाळीस तास याच्यामध्ये ठेवल्यानंतर जो काही ठराविक शेड्यूलनुसार अंडी उगवून केंद्राने जो काही टाईम दिलेला आहे आपल्याला तारीख दिलेली आहे त्या तारखेच्या अठ्ठेचाळीस तास पूर्वी असा ब्लॅक बॉक्स ब्लॅक बॉक्सिंग करून ठेवायची आणि तो टाईम झाल्यानंतर शंभर टक्के हॅचिंग घेणं आपल्याला सहज शक्य होत हॅचिंग झाल्यानंतर ह्या आळ्यांचा आता दुसरा दिवस आहे म्हणजे यांची तिसरी फिडिंग चालू आहे आता जी संध्याकाळी टाकणार आहेत आपण ती चौथी फिडिंग पडणार आहे याला अशा आम्ही महिन्यातून जवळपास तीन बॅचेस घेतो साधारणतः सात ते आठ हजार अंडी पुंज एका बॅचेस मध्ये असतात सात हजाराचा जरी हिशोब लावला तरी एकवीस हजार अंडी पुंज एका महिन्यामध्ये आम्ही हॅच करतो त्या हिशोबानं एका एका बॅचला सत्तर हजार रुपये जो काय आपण रेट ठरवलेला आहे ते बाराशे रुपये रेट शंभर अंडी पुंजासाठी असं आम्ही शेतकऱ्यांना पोच देत असतो तर एका बॅचमध्ये सत्तर ते बहात्तर हजार रुपये म्हणजे दहा दिवसाचं उत्पन्न सत्तर ते बहात्तर हजार रुपये साधारणतः एका बॅचला आम्हाला एक सात हजाराची जर बॅच झाली तर त्यामागे एक मजूर कॉस्ट आणि इतर जे काही साहित्य आहे त्याचं सर्वसाधारण खर्च एक वीस हजार खर्च वजा पन्नास हजार रुपये दहा वर्षाला दहा दिवसाला दहा दिवसाला पन्नास हजार रुपये उत्पन्न म्हणजे महिन्याचे खर्च वजा होतो म्हणजे महिन्याचे दीड लाख महिन्याचे दीड लाख आणि वर्षाचे साधारणतः पंधरा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे आमचं खर्च वजा म्हणजे फायद्याचा आहे नोकरीच्या रेशीम रेशीम उद्योग हा अतिशय फायद्याचा असून तुम्ही रेकॉर्ड कसं ठेवत होते आणि ज्या जे दोन तीन वर्षापासून जे आम्ही चौकी सेंटर चालवतो हे आमच्या चौकी सेंटरचं नाव आहे श्रीहरी बालकीटक संगोपन गृह बरबडी जे आम्ही या दोन तीन वर्षामध्ये तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी जे आम्ही या दोन तीन वर्षामध्ये जे बालकीटक वाटप केलं त्याचे अशा प्रकारे रेकॉर्ड आहे आणि मध्यंतरी जे वरिष्ठ अधिकारी लोक आहेत त्यांनी पण आम्हाला भेटी दिलेल्या आहेत त्यांचं पण रेकॉर्ड ठेवलेलं आहे आम्ही हे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं रेकॉर्ड आहे पंधरा एक हजारला दिले बाराशेला दिले ते लिहिले कृषी महाविद्यालयामध्ये दर वर्षामध्ये 
पंद्रह हजार विद्यार्थी ऐडमिशन घर पड़ता बरबर तो नौकरी सा जास्ती ओढ़ा आतो श विद्या पेडिकल इंजिनिंग विद्यार्थ्या बगित अपन तो मेडिकल मधे कि इंजिनिंग मधे फील्ड मधे काम करता वेगे विषया डॉक्टर बनता कि वेग विषया इंजिनियर बनता तस कृषि पदवीधरा ने नौकरी से मग न लगता काय करावा असं तुमचा संदेश आहे कृषी पदवीधरा ने नोकरीच्या मागे न लागता मी तर असं म्हणेल की त्यांनी रेशीम उद्योगासारखे असे बरेच व्यवसाय आहेत आणि रेशीम उद्योगच करावा असं पण काही नाही जे प कृषी पदवीमध्ये आपल्याला शिकवलेलं आहे दूध उत्पादन किंवा इतर काही जे काही प्रोडक्शन आहे त्यानुसार कुठलाही व्यवसाय करावा रेशीम उद्योगासारखे बरेच व्यवसाय आहेत रेशीम उद्योग हा महिन्यावारी इन्कम देणार आहे म्हणजे कुठल्याही नोकरीच्या मागे न लागता आपला घरी रेशीम उद्योग करावा